हेलो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कर्टियस सिमिट एंड लॉस एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन एसिड एजाइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव आइसोसाइनेट विच ऑन हाइड्रोलिस गिव प्राइमरी अमीन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कर्टियस रीअरेंजमेंट अब अगर हम एसिड एजाइड देखें तो एसिड एजाइड का सेल्फ रीअरेंजमेंट होता है ऑन हीटिंग ये डिकम्पोज हो जाता है और आइसोसाइनेट बनता है और जो आइसोसाइनेट बन रहा है ये हाइड्रोलिसिस से कन्वर्ट होता है प्राइमरी इमीन में अब एसिड एजाइड अगर हम देखें तो एसिड एजाइड बना सकते हैं एसिड क्लोराइड से अगर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड से करें तो सोडियम एजाइड एज ए न्यूक्लियो अटैक करेगा बॉन्ड ओपन होगा बॉन्ड क्लोज होगा सी एवल लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा ये रिएक्शन एस ए मैकेनिज्म से होगी और ये बन गया आर सी ओ एन थ्री आर सी ओ एन थ्री का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एजाइड आयन एन थ्री है अब पहले एन थ्री निगेटिव था इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद अब ये न्यूट्रल हो जाएगा एन थ्री का स्ट्रक्चर ऐसा है अब यहाँ पे अगर देखें तो रेजोनेंस है नाइट्रोजन का निगेटिव चार्ज अगर मूव करेगा तो अब ये डबल बॉन्ड इस साइड मूव करेगा तो ये बन गया अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें फिर से रेजोनेंस हो सकता है ये अगर इधर गया ये सी डबल बॉन्ड ओ था ये मूव करेगा ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज ठीक है तो अगर इस तरह से मूव करता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब ये ओ नेगेटिव मूव करेगा जिससे आर माइग्रेट करेगा और ये एन टू निकल जाएगा तो ये स्टेप सारी रिएक्शन में हाफ मैन कर्टियस सीमेंट और लॉसन में सेम है अगर हाफ मैन रिएक्शन है तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप अगर बी आर होता तो हाफ मैन होता अगर लिविंग ग्रुप एन है तो कर्टियस और सीमेंट है और अगर लिविंग लिविंग ग्रुप ओ सी डबल बाउंड ओ सी एस थ्री होता तब ये सीमेंट होता तो अब यहाँ पे ये मूव करेगा आर यहाँ माइग्रेट करेगा एन टू एज ए लिविंग ग्रुप बाहर होगा तो ये आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एल्काइल आइसोसाइनेट बन जाएगा और अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाए तो आइसोसाइनेट ऑन हाइड्रोलिसिस कन्वर्टेड टू प्राइमरी अमीन एंड सी तो इस रिएक्शन में भी अगर हम देखें तो एक कम कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा इस रिएक्शन को भी यूज किया जा सकता है कार्बन चैन की शॉर्टनरिंग में कार्बन चैन की लेंथ कम करने में डिग्रेडेशन में यहाँ पे है एसिड एजाइड बनाने की एक और मेथड अगर हम एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइन से करें तो हाइड्राजीन एज ए न्यूक्लियो अटैक करेगा एस एन ए रिएक्शन होगी ये इथॉक्साइड आयन बाहर हो जाएगा और ये एस एन ए मेकेनिज्म से हो रहा है ये मॉलिक्यूल बना अब अगर इसकी एच एन ओ टू से रिएक्शन करें तो एच एन ओ टू से रिएक्शन करने पर यह कन्वर्ट हो जाएगा एसिड एजाइड में तो एसिड एजाइड बनाने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस हैं या तो हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड से करते हैं या तो एस्टर लेकर के पहले हाइड्रोजीन से रिएक्शन करें फिर एच एन ओ टू डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है ये एनो पॉजिटिव एज ए लुइस एसिड एक्ट करता है यहाँ पे अमीन एज ए लुइस बेस एक्ट करता है फाइनली वाटर निकलता है एसिड एजाइड बनेगा नेक्स्ट रिएक्शन है सीमिट रिएक्शन सीमिट रिएक्शन भी कटियस रिएक्शन जैसी है बस डिफरेंट ये है कि यहाँ पे एसिड एजाइड का सोर्स अलग है यहाँ पर भी फाइनली एसिड एजाइड बनता है बट कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पहले करते हैं हाइड्राजोइक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो उससे आइसोसाइनेट बनेगा अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें इसके एस के साथ रिएक्शन करें एस टू स्ट्रॉन्ग एसिड है डिसोसिएट होगा एच पॉजिटिव और एच एस में अब एसिडिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेटेशन होगा तो ये प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बना एन थ्री एच हाइड्राजोइक एसिड है हाइड्राजोइक एसिड एन थ्री एच ध्यान रखिएगा एन एच थ्री इज अमोनिया एंड एन थ्री एच इज हाइड्राजोइक एसिड अब ये अगर एज ए न्यूक्लियो अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो अब एक ही कार्बन पर दो ओ OH ग्रुप आ जाएंगे और ये बन गया एन थ्री एच अब अगर एक ही कार्बन पर दो ओ OH हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो एक वैलेंसी ऑक्सीजन पे एक वैलेंसी कार्बन पे फ्री होगी आर सी डबल बाउंड ओ बन गया ये एन थ्री एच हाइड्राजोइक एसिड स्टिल एसिड है और एसिड होने के कारण ये एच प्रोटॉन रिमूव करेगा एच प्रोटॉन रिमूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अब ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो ये बन गया अब ये इंटरमीडिएट हाफ मैन कर्टियस सीमिट लॉसन सभी में इसी के जैसा बनता है कर्टियस और सीमिट में अगर देखें तो दोनों में एंटू बनता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा अगर ये पेयर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो आर माइग्रेट करके यहाँ जाएगा एन टू निकल जाएगा तो ये बन गया आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एल्काइल आइसोसाइनेट 
इसका हाइड्रोलिसिस करें तो प्राइमरी एवीन बनेगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको भी हम डिग्रेडेशन के लिए यूज कर सकते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है लॉस एंड रीअरेंजमेंट इन दिस रिएक्शन लीविंग ग्रुप इज आर सी डबल ओ निगेटिव जैसे हाफमैन में लीविंग ग्रुप बी आर है कर्टियस और सीमिट में लिविंग ग्रुप एन टू है लेकिन लॉस एंड रीअरेंजमेंट में लिविंग ग्रुप आर सी डबल ओ निगेटिव है इसमें हम स्टार्टिंग मटेरियल जो लेते हैं वो हाइड्रोक्मिक एसिड का एस्टर लेते हैं आर सी ओ डबल बॉन्ड एन एच ओ एच ये हाइड्रोक्मिक एसिड है हाइड्रोक्मिक एसिड की रिएक्शन अगर आर सी ओ सी एल पे करें तो इस पर एस एन ए ई रिएक्शन होगी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा यहाँ पे अटैक करेगा सी एल निगेटिव निकल जाएगा तो एन एच सी डबल बाउंड ओ आर बनेगा अब ये ओ एच ओ एच एज ए बेस एक्ट करेगा यहाँ से एच प्रोटॉन रिलीज करेगा एच प्रोटॉन रिलीज करेगा ये एन पे नेगेटिव चार्ज अब यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होगा ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये बन जाएगा ओ नेगेटिव अब ये अगर यहाँ गया ये मूव करेगा इसके पास और ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर ये एज ए निगेटिव आइन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एल्काइल आइसोसाइनेट प्लस आर सी डबल ओ निगेटिव लिविंग ग्रुप था एल्काइल आइसोसाइनेट का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो अमीन बनेगा प्लस सी ओ टू बनेगा तो ये रिएक्शन चारों रिएक्शन में हाफमैन ब्रॉमाइड में कर्टियस में सीमिट में लॉसन में सभी में प्राइमरी अमीन बनता है सभी में एक कार्बन वाला कम का अमीन बनता है सभी में एक ही टाइप का इंटरमीडिएट बन रहा है और सभी के प्रोडक्ट भी सेम हैं सभी में प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन हैं